Bonjour, bonjour tout le monde. Hi everybody. So we are here gathered at a historic moment in the alliance. When Putin invaded Ukraine, he thought he would divide us. But the reality is, we are more united than ever. Three reasons. First, well, we know that Finland has now exceeded the alliance. We're now 31 members. And as of last night, like the Secretary General of NATO announced, uh, Sweden will be joining the alliance, which will bring us to 32 members. Second, well, we know that we have to continue to support Ukraine. At this point, we've supported Ukraine up to $8 billion in financial, military, and also humanitarian support. We need to do more, and we will do more. Meanwhile, we know that even when the war ends, Ukraine will still be next to a very dangerous neighbor. So we need to address the long-term security guarantees, the long-term long -term security needs of Ukraine. And you've heard me talking about long-term security guarantees at NATO, at the G7. You've heard the Prime Minister talking about long-term security guarantees as well. And you will hear more about it in the coming days. And thirdly, I must stress that what the Prime Minister announced yesterday was really historic. It is the first time Canada has a brigade in decades. The last time we had brigades in Europe was actually in the 90s. And so it is a commitment of Canada to, yes, bolster the eastern flank of Europe, but also to make sure that we send a clear message to our friends and allies that when NATO calls, we answer. And so this is the biggest contingent of CAF members outside of Canada. Um, so you, 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 you hear my points, and of course, because I'm a francophone, et j'aime beaucoup parler en français, je vais tout dire ça en français. Ah, parfait. Alors, on recommence en français. OK, so, uh, donc, voilà. Premièrement, on sait que c'est un moment important pour l'OTAN ici, pour l'Alliance. Uh, quand le président Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait qu'il allait nous diviser. Bien au contraire, il nous a renforcés en tant qu'Alliance, pour trois raisons. La première, euh, essentiellement, nous sommes rendus 31 membres. La Finlande a accédé à l'Alliance et en date d'hier soir, la Suède a été confirmée comme justement, justement pouvant rejoindre les rangs de l'OTAN. Donc, avec l'invasion de l'Ukraine et à, suite à ces ces conséquences, nous sommes à 32 membres au sein de l'OTAN. Euh, donc, premier point. Deuxième point, nous savons que nous devons continuer de soutenir l'Ukraine. Nous savons que les Ukrainiens se battent pour leur propre liberté, mais également pour la nôtre. Et donc, dans les circonstances, nous sommes à 8 milliards d'appui, euh, que ce soit en, en, en appui financier, en appui militaire ou en appui humanitaire. Nous devons en faire encore plus pour soutenir l'Ukraine et son peuple. Mais aussi, nous savons qu'au moment où on se parle, même après, la... même après euh, que euh, la, la guerre se termine, l'Ukraine va être encore voisine de, 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 de la Russie qui est extrêmement dangereuse. Et donc, dans les circonstances, on doit s'assurer de répondre aux besoins à long terme de sécurité de l'Ukraine. Et donc, nous devons offrir des, sécurités, des garanties de sécurité à long terme à l'Ukraine. Vous m'avez entendu par le passé parler de cet enjeu-là. J'en ai parlé à l'OTAN, j'en ai parlé au G7, le premier ministre en a parlé aussi. Vous allez entendre parler dans les prochains jours un peu plus de la question des garanties de sécurité à long terme pour l'Ukraine. Et troisième point, c'est très important de rappeler le fait que nous avons fait un investissement historique hier en matière de défense. C'est la première fois depuis des décennies que le Canada a une, une brigade avec 2200 soldats qui va être stationnée, qui va être euh, tout au long euh, de euh, la frontière euh, est de l'Alliance. Alors, c'est un moment très important. Et aussi, euh, nous avons ouvert une nouvelle ambassade en Lituanie hier. Nous allons avoir une nouvelle ambassade en Estonie, une nouvelle ambassade en, euh, en Slovaquie. Alors, dans les circonstances, on voit qu'on investit beaucoup en défense, mais aussi beaucoup en diplomatie.
Ben, je vais juste commencer en français. Oui, c'est une langue. Concernant l'adhésion de l'Ukraine, c'est quoi l'échéancier? Et quand M. Trudeau parle des fameuses conditions réunies, lorsque les conditions sont réunies, mm. qu'est-ce que c'est ces conditions-là? Et puis c'est quoi l'échéancier là, actuellement? Okay. Donc, premièrement, on sait que euh, euh, le Canada en a toujours été en faveur de la politique des portes ouvertes de l'Alliance. Nous sommes d'accord avec le fait que l'Ukraine devrait se joindre à l'Alliance. Le premier ministre a souvent mentionné, c'est la position canadienne, que lorsque les conditions vont être réunies, l'Ukraine pourra s'y joindre. Maintenant, on sait que présentement, il y a une guerre. Alors, nous allons continuer, entre-temps, pendant que la guerre fait rage, de soutenir l'Ukraine d'un point de vue militaire, financier, humanitaire. Et entre-temps, on va toujours être là pour défendre notre position autour de la table. And I was going to ask the same thing in yes, English. Of yeah. what, okay. what, what are those conditions? Yes, of course. So, um, of course, you know, it's been Canada's long-standing position. We agree with the open-door policy of NATO. And we are in favor of Ukraine joining NATO when conditions allow. Of course, we all know that there's a war raging right now. So, while the war is raging, we'll continue to support Ukrainians fighting for their freedom and ours. We will continue to provide military support, financial support, humanitarian support, and meanwhile, we will be there to address the question of also long-term security guarantees uh, that Ukrainians must have, because even when the war ends, Russia will still be a very dangerous neighbor. Can I you explain what follow you mean? up on the... Uh, President Zelensky may be here tomorrow, and of course, he'll be disappointed that full membership is not being offered. So short of that, what are some of the other um, ways that NATO and Ukraine can become closer and perhaps um, give President Zelensky some of the things he wants? Well, some of the issues that uh, you're addressing in your question, David, are being discussed as we speak at the North Atlantic Council. So. Of course, I won't prejudge on the discussions, and we're following that very closely. But of course, as I mentioned, we believe in the open door policy. We believe in Ukraine joining NATO when conditions allow. And meanwhile, we need to be able to address some of the security guarantee, some of the security needs that uh, Ukraine has has uh, mentioned in the past. And uh, Canada has been forward leaning on this issue. When you say that when the war ends. L'indécision. Okay. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. It's okay. <laughs> Sur le, le fait que le président Zelensky aujourd'hui dénonce l'indécision et la faiblesse de l'OTAN dans la démarche. Mais premièrement, je l'ai déjà mentionné, nous sommes d'avis que l'Ukraine devrait joindre l'OTAN lorsque les conditions vont le permettre. Au moment où on se parle, présentement, les discussions ont lieu au sein du Conseil de l'Atlantique Nord. Alors, je ne vais pas commenter les discussions qui ont lieu au moment où on se parle, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que même lorsque euh, la guerre va se terminer, parce qu'un jour, elle va se terminer, la Russie sera encore un pays dangereux pour l'Ukraine, un voisin très dangereux. Dans les circonstances, on doit être capable d'offrir des garanties à, de sécurité à long terme à l'Ukraine, et c'est ce sur quoi on travaille également. Yes. You say when conditions allow and when the war ends. So how do you define when the war ends? Do you mean by that, for example, every Russian soldier will be outside of Ukraine's borders, including Crimea? So first and foremost, we always have said that it is important that we help Ukrainians fight as we speak. Why? Because one day there will be a negotiation table. One day there will be a diplomatic solution to this war. As in any war. And so that's why we need to be able to continue to support Ukrainians, to increase eventually also their, uh, um, how can I say, their, their, their leverage at the negotiation table. And that's why the counteroffensive that is happening right now is so important. Is the issue of cluster munitions and the supplying of cluster munitions to Ukraine going to divide the alliance? Because a number of NATO members are a party to the treaty. And that treaty, correct me if I'm wrong, basically suggests that other forms of military support to uh, the country that is going to be provided cluster munitions should cease. Mm -hmm. Does this ha is this going to present problems in the relationship with Ukraine? Well, I can give you our position. Uh, our position is that we have a long-standing history when it comes to human security. 
Uh, we have past foreign ministers that have done a lot of work on this issue and therefore we believe in our international obligations uh, when it comes to cluster munitions and landmines and we abide by them. So of course we do not agree with the American position uh, and we've mentioned it to the American officials. Meanwhile, what I think the alliance needs to be zero focus uh, no sorry <laughs> focusing on <laughs> sorry about that so the focusing on is really expanding the def defense industrial capacity because we are in this position right now because of the issue of lack of, of defense um, uh, industrial capacity so that's something that we need to be working on in Canada but also within the alliance so so speaking strictly about Canada uh, does the fact the United States has provided cluster munitions to Ukraine and Ukraine uses those cluster munitions, does that imperil our um, other military support? We will continue to support Ukrainians uh, in their fight. We will continue to provide strong military assistance to training, to equipment, uh, and through intelligence like we've done since day one. How can we say that we're agreeing to this treaty that we've always stood up for if that if the treaty says you can't continue to supply to a country that is using cluster munitions and we continue to help Ukraine? Well, we will continue to abide by our international obligations, which is not to supply cluster ammunition, but we will be clear in our support to Ukraine as we've been not only before, you know, since the war, but also even before the war. Because let's all remember that uh, between 2015 and 2021, we've trained more than 30,000 Ukrainian soldiers. Is it, a war crime? Is it a war crime to use cluster munitions? So, yeah. Sorry, Concernant la, la réaction de la Russie, déjà, là, il y a le ministre Lavrov qui a dit ce matin qu'il allait suivre les travaux de l'OTAN et la Russie allait répondre de façon appropriée aux décisions qu'elle allait être prise. Que Prenez pas que les discussions fassent monter un peu, un peu trop la chaleur de la marmite. Présentement, nous sommes ici en, en discutant de plusieurs enjeux. Premièrement, l'accession de la Suède, ce qui est très important, ce que nous allons soutenir. Nous allons continuer de soutenir l'Ukraine et nous allons renforcer la défense de, euh, de euh, la, la frontière est de l'OTAN. Parce que la réalité, et c'est ce qu'on peut clairement dire aux Russes, c'est que l'invasion de l'Ukraine est leur propre décision. Et présentement, l'Ukraine ne fait que se défendre suite à une invasion illégale et injustifiée qui était contraire au droit international. Thank you.